Hello, xin chào các bạn, chúng ta quay trở lại với channel của mình và mình là Ngoài Bi đây. Thì trước mặt các bạn đang là chiếc điện thoại Xiaomi Mi 11 Lite và trong clip này thì mình sẽ không phân tích gì hay là làm cái gì về chiếc điện thoại Xiaomi 11 Lite cả và mình đang nói về con Xiaomi Redmi Note 10. Rồi chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 10 mà mình đã review cách đây vài ngày thì mình cũng đã lỡ tay mình bán mất rồi. Đấy, được giá thì mình bán mất rồi, cho nên là mình không có máy review ở đây và Cách đây vài ngày thì một bạn có tên là Minh Quy đã nhắn tin cho mình là rất mong anh rất mong được anh hướng dẫn cách tăng giảm âm lượng mà không dùng phím cứng ạ. Redmi Note 10 ạ. Ok. Cảm ơn bạn Minh Quy rất là nhiều và chúc bạn và gia đình có một sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa qua. Và nếu anh em nào mà có thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận phía bên dưới hoặc là mạnh dạn nhắn tin Facebook cho mình. Mình cũng sẽ cố gắng giải đáp ở trong những cái clip sớm nhất. Rồi, uh, bạn có thắc mắc là muốn sử dụng cái phím cứng Không muốn sử dụng phím cứng mà vẫn tăng giảm âm lượng Đấy, thì ở đây rất là đơn giản thôi Chúng ta sẽ vào trong phần uh, cài đặt này Chúng ta vào phần âm thanh Đấy, chúng ta sẽ có cái uh, Phần âm thanh này chúng ta sẽ điều chỉnh giảm như thế này Đấy, tăng giảm như thế này Âm lượng chuông báo này Cô gọi nhắc nhở thông báo này, âm lượng chuông báo này Nhà trò chơi đa phương tiện này Đó cái này thì rất là đơn giản thôi chúng ta chỉ cần thao tác như thế này là là ổn đúng không ạ ở đây chúng ta khi mà hỏng phím cứng như thế này thì chúng ta sẽ có một cái rắc rối là chúng ta sẽ phải vào trong cái phần cài đặt âm thanh và dung như thế này đấy trong phần âm thanh và dung này thì chúng ta sẽ có cái trợ lý âm thanh đấy à, sẽ có Uh, nhiều cái uh, chế độ khác nhau này, chế độ im lặng này, tắt âm thanh uh, phương tiện trong chế độ im lặng này, không làm phiền này, dung cuộc gọi dung im lặng này, mức độ phản hồi xúc giác này, đấy tức là cái này dung khi mà chúng ta chạm vào ấy. đấy, rồi chúng ta trong phần cài đặt bổ sung chúng ta có âm chạm này, âm quay phím số vân vân, ok như vậy là mình hy vọng là uh, bạn uh, Minh Quý đã giải đáp được cái thắc mắc của mình, thì mình cũng chỉ hướng dẫn bạn được đến mức như thế này thôi, còn cái phần như thế nào nữa thì mình cũng chưa 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 biết được đấy chưa rõ được để mình uh, các bạn vào phần âm thanh nội dung này rồi đó là trên chiếc điện thoại Xiaomi 11 Lite còn Mi Note 10 thì sao thì Mi Note 10 nó cũng sẽ tương tự như này nhá bởi vì cùng một uh, MIUI 12 và cùng có phiên bản uh, 12.0 và có thể là 0.2 0.1 0.2 0.5 0.8 thì cái đấy tùy các bạn cập nhật nhé nhưng nó sẽ là giống nhau về cái phần uh, âm thanh như thế này đấy chúng ta chỉ như vậy thôi rồi đó là về phần giải đáp cho bạn minh quý nhưng uh, ví dụ với chiếc điện thoại khác mà không có cái phần tùy biến ở trong uh, ở trong cái phần uh, cài đặt thì sao đó mình nói ví dụ như chiếc điện thoại oppo f 1 này f 1 plus này hay là một số chiếc điện thoại khác của oppo mà phiên bản đời cũ cũ ấy thì sẽ rất là khoai trong cái vấn đề này nhá đây mình sẽ ví dụ cho các bạn ở đây thì mình sẽ mở một cái clip uh, đây mình sẽ ví dụ các bạn luôn đây đây nhá mình sẽ ở đây là chúng ta sẽ tăng giảm âm lượng ở cái âm lượng media này đúng không ạ đấy bây giờ mình sẽ đây mình sẽ cho nhỏ hết đi nhá cho nhỏ hết đi hết cỡ đi các bạn thấy nhỏ hết cỡ rồi đúng không ạ bây giờ mình sẽ thoát ra ngoài mình sẽ vào trong phần cài đặt này Đó. mình sẽ vào trong phần cài đặt này à, mình sẽ vào phần âm thanh nội dung này Đấy, ở đây thì cái âm lượng lớn nhất mà chúng ta có thể chỉnh được cũng lớn nhất rồi đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chỉ là cái âm lượng nhạc chuông thôi chứ không chỉnh được cái âm media. Đấy, đây một cái vấn đề rất là khoai. Mà cái phần phím này này thời điểm hiện tại thì mình thấy là hỏng hóc rất là nhiều vì dùng nó rất là lâu rồi. Đấy, nếu như chúng ta không sửa phần cứng, không thay cái phím này đi thì chúng ta buộc phải dùng một cái ứng dụng bên thứ ba. Đấy, bây giờ mình mắc rồi nhưng mà bây giờ mình ra phần YouTube này cũng vẫn không thể xem được. Vẫn không có tiếng. Đúng không? Rồi đó là vấn đề hết sức nan giải mà nhiều anh em có thể cho biết Thì các bạn hãy giúp mình vào trong phần xếp vào đây Các bạn tải giúp mình một cái ứng dụng Đấy, Ứng dụng rất hay là Volume Control Đó, các bạn bật lên Đấy, ở đây mình đã tải sẵn rồi rồi Đây cái Volume Control nhá Có một triệu lượt tải này này Đấy, các bạn nhìn rõ cái ứng dụng này nhá Rồi, uh, các bạn vào trong phần cái ứng dụng Volume Control này Thì chúng, ở đây chúng ta sẽ có cái phần chỉnh âm lượng media này Âm lượng báo thức này Âm lượng thông báo này, nhạc chuông này, gọi này Đấy, ở đây chúng ta sẽ chỉnh được hết Thì chúng ta sẽ cho phần media tùy chỉnh các bạn Đây giờ mình 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 không ấn gì ở nút nút âm lượng nhé Mình ra phần này Đó, như vậy là đang nghe được rồi đúng không ạ? Rồi, đó là một cái phần rất, một cái ứng dụng rất là hay Khi mà nó đã tùy chỉnh được cái âm lượng media Khi mà cái âm lượng nút này chúng ta nó bị hỏng Đấy, cái ứng dụng này mình nghĩ ứng dụng nên có trên chiếc điện thoại Android Đối với những điện thoại Android đời thấp 
uh, nói chung và với chiếc Oppo F1s hoặc là Oppo F1 Plus nói riêng và có rất nhiều điện thoại khác F3 vân vân gì đấy rồi uh, đó là một cái một cái phần giới thiệu sơ qua của chiếc điện thoại Oppo F1s còn trên với dòng iPhone thì sao đấy, khi mà hỏng phím cứng như thế này Đấy thì chúng ta không thể ấn được cái nút này thì các bạn giúp mình vào phần uh, CF Play này À xin lỗi các bạn vào phần App Store này Các bạn uh, tải giúp mình một cái ứng dụng đây Ứng dụng mình đã ghi tên đây là Volume Pro Đó, Volume Pro mình đã tải về đây Volume Pro uh, Volume Pro Đấy thì các bạn kéo xuống này các bạn sẽ thấy một cái ứng dụng uh, Ở đâu ta Ở đâu ta ở đây mình uh, tải cái ứng dụng uh, Volume Pro mà Volume Pro Ở đây thì mình sẽ tìm uh, cái Volume Control đi xem nào Volume Pro vẫn vô lý nhỉ Sao lại không ra nhỉ Đây Volume uh, Control đi Đó, Ở đây thì tìm uh, Volume Control Pro nhé Tên là Control Pro thì nó ra này Các bạn tải cái ứng dụng này về Có rất nhiều cái khác nhau Ví dụ Volume Limit Control này cũng được này Đấy uh, À, volume limit control này cũng được này volume uh, volume control pro cũng được này đấy nhưng mà ở đây thì mình uh, thường dùng cái volume control pro đấy nếu như đối với những máy mà nút uh, tăng giảm lượng hỏng ở đây chúng ta sẽ có một hai ba bốn năm sáu bảy tám đấy các bạn hệ tùy chỉnh lên đến mức 100% phần đó rất là ok đúng không ạ đó uh, rất đơn giản thôi nếu như chúng ta cái phím âm lượng này hỏng thì chúng ta cần tải cái ứng dụng bên thứ ba về đó là cái mà à, các bạn nên à, sử dụng Rồi, à, chúng ta quay trở lại với chiếc điện thoại Xiaomi 11 Lite Thì à, ở đây nó sẽ có một cái à, câu chuyện về bong bóng Messenger Thì mình sẽ làm một clip à, giải đáp sau cái clip này nhé Thì anh em hãy chú ý bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận những video sớm nhất nhé Cảm ơn anh em rất là nhiều Và một lần nữa chúc bạn Minh Quý có một sức khỏe rồi ra Và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo